కరెక్ట్గా మూడో రోజు షూటింగు మధ్యాహ్నం లంచ్ ఎవరు భోజనానికి రండి భోజనం చేద్దరు కానీ అంటే వచ్చా అయిపోయింది అన్నగారు అయిపోయిందా ఆర్డర్ టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ చెండ శాస్త్ర అండ్ ఆర్డర్ ఎనభై సీన్లు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మరి రేపు ఆరు గంటలకి ఈసారి నాలుగు గంటలకు చెప్పాల ఆయన రేపు ఆరు గంటలకు రండి అన్నారు మర్నాడు కథ చెప్పటానికి వెళ్ళారు మర్నాడు పొద్దున్నే అసలు ఆయన ముఖం చూస్తే ఏదో భోజరాజు చూస్తే కవిత్వం వచ్చినట్టు అసలు ఆ ఫ్లో అలా భయం లేకుండా చక్కగా అలా కట్ చెప్పేశాను గుడ్ బాగుంది డైలాగులు ఎన్ని రోజుల్లో రాస్తారు మూడు రోజుల్లో రాస్తారండి డైలాగులు కూడా మూడు రోజుల్లోనా ఇది అడవిలో రాయొద్దు మీరు ఇది మాత్రం తప్పనిసరిగా హోటల్లో రాయండి ఒక తపస్సులో రాయాల్సి వస్తుంది చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా కూడా ఆ చిన్న తేడా వచ్చేస్తుందని నాకు పాంగ్రో అని ఒక హోటల్ ఉంటుంది మద్రాసులో అందులో రూమ్ బుక్ చేశారు ఆయన కరెక్ట్గా మూడు రోజుల్లో అయిపోయింది స్క్రిప్ట్ అన్నగారి ఆఫీసుకు ఫోన్ చేసి స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది అన్నగారికి చెప్పండి అని సాయంత్రం ఆరు గంటలకు రమ్మన్నారు వెళ్ళా బైండ్ అలా నా చేతితో రాసింది ఇప్పుడు కొంచెం అర్థం కానంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కానీ అప్పుడు అక్షరాలు అర్థమయ్యాయి కొంచెం అలా బైండ్ తీసుకొచ్చాను ఇలా తీసుకున్నారు తీసుకుని ఇంటర్వల్ సీన్ చదవండి అని ఇలా ఇవ్వబోయారు వద్దాన్ గారు చెప్తాను మొత్తం స్క్రిప్ట్ చెప్తారా చెప్తానండి ఓ ఏక సంతాగ్రాహులు అన్నమాట కానివ్వండి అన్నాడు అనగానే మీ పెద్ద పాత్ర హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ పైన ఉందండి చిన్న పాత్ర వచ్చి తన్మనల తలుపులు నెట్టి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ అని ఒక గట్టిగా అరిచారు ఆయన అలా పైనుంచి వచ్చారు అలా చూశారు అతను మా పోలికలతో ఉన్నాడు ఎవరి బుడతడు ఎవరు నువ్వు కార్మిక శక్తిని కర్షక చైతన్యాన్ని పీడిత ప్రజల ప్రతినిధిని ఎప్పుడు పుట్టావు అనగానే ఇలా ఆపేశారు ఆ గుండె చల్లు అంది అమ్మా అన్నగారిని నేను ఇమిటేట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ గోపాలకృష్ణ ఎక్కేరా సర్కారు అంతే దడదడ అయిపోయేది ఒక్కసారి అలా చూసి అన్నం అంతా తినక్కర్లేదు బ్రదర్ ఒక్క మెతుకు ముట్టుకుంటే సరిపోతుంది బాగుంది అని విజయలక్ష్మి గారు ఎవరు ఆ ఉండేవారు ఆవిడ అక్కడ పనిచేసేవారు టైపిస్ట్గా వారిని పిలిచారు గాలి తగలకుండా ఇది పెట్టండి అంటే అన్నగారు ఒక్క మాట ఏంటి మనిద్దరం ఫైనలైజ్ చేసుకున్న ఆర్డర్లో ఈ ఫైనలైజ్ చేయడానికి ముందు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఆ ఇంటికి అన్న వెళ్తాడు వెనక్కి తిరిగి వస్తాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి భోజనిస్తాడు ఇదనమాట దీని మీద ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుంది అప్పుడు నేను ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తా అంటే తిరుక్కురారు కూడా ఉన్నారు హరికృష్ణ గారు నన్ను వాటేసుకుని బయటికి తీసుకెళ్ళి ఏయ్ ఎవరితో మాట్లాడతావు నువ్వు ఆయన తిరుక్కురారని నాకు తెలియదయ్యా కథ నా దర్శకుడు ఆయన నేను ఫైట్ చేస్తా రైటర్ని అంతవరకు అంటే తప్పు గొప్పగో అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో వినాను ఇంకా ఆ మర్నాడు కూడా అలాగే కూర్చున్నాం అలాగే కూర్చొని ఉన్నప్పుడు క్లైమాక్స్లో ఓ మాట చెప్పాలి అదేంటంటే సామ్యవాదమే ఈ దేశానికి శ్రీరామ రక్ష అని అన్నగారు ఏమన్నారంటే నేను క్యాపిటలిజాన్ని వాళ్ళని కదా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను సడన్గా ఆ పాత్ర అలా మాట్లాడకూడదు అంటారు ఆయన సార్ మీరంటే మొత్తం అభ్యుదయవాదులు అందరికి కూడా ప్రాణం అండి మేమందరం అలాంటి వాళ్ళమే మీ మీకు అభిమానులు పోయాము కాబట్టి అస్సలు ఆలోచించబాకండి అన్నగారు బాగుంటుందంటే ఒప్పుకోవట్లే ఆయన ఇంతలో విజయ పూర్ణచంద్ర అవర్ పెద్ద ఆయన నాకు తెలిసి ఆయన ఒక్కరే నువ్వు అనేవారు అనుకుంటున్నారు రామారావు గారిని ఏంటి రామారావు చూడండి కుర్రవాడు చెప్తే వినడు చెప్పు ఆయనకి అనగానే ఓ పావు గంటలో కథ చెప్పా ఆయనకి ఇప్పుడేంటి ఈ విషయం అంటే ఇలా అనాలని అనిపిస్తుందండి కానీ అన్నగారు అలా వద్దంటున్నారంటే రామారావు ఆ పిల్లాడు చెప్తాను కరెక్టు నిన్ను అందరూ ప్రేమించాలంటే ఆ మాటతోనే నీ క్యారెక్టర్ ముగిసిపోవాలన్నాడు ఏమో పెద్దవారు మీరు అదే చెప్తున్నారు 
కుర్రవాడు అతను అదే చెప్తున్నాడు కానివ్వండి అని లేచి ఆ బయటికి పంపుతారా అనుకుంటే ఈ క్లైమాక్స్ వారి రూము బజూర్లా రోడ్లో అన్నగారి రూము చూసిన వాళ్ళందరూ గుర్తు వస్తుంది అది పక్కన దివాణం ఉంటుంది మీరు పడుకుని రాస్తారట కదా మన రావు గోపాలరావు గారు చెప్పారు మేము బయట కూర్చుంటాము మీరు ఈ దివాణం మీద పడుకుని రాయండి అని ఆయన రూమ్ నాకు ఇచ్చి వెళ్ళారు ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఏం చెప్పాలంటే నేను వైస్ ప్రిన్సిపల్ హోదాలో అక్కడికి వెళ్ళాను నా కళ్ళ ముందు చాలామంది అన్నగారి కాళ్ళకు దండం పెడతా ఉండేవారు నేను పెట్టేవాడిని కాదు ఏంటో తెలియని పిల్లలందరూ నాకు నమస్కారం పెడతారు గవికిని వంగలేక ఆయన అంటే దైవమే కానీ ఎప్పుడు పెట్టాల కానీ ఈ రోజున ఒక పదహారు పేజీలు పద్నాలుగు పేజీల మధ్య ఆ క్లైమాక్స్ రాసి ఇలా తలుపు లాగా ఉండండి బయట తాళం వేశాం నా గుండె తల్లు వంద బయట తాళం వేటి వింటారు చూస్తే తలుపు తీశారు అలా ఆయన లుంగి ఇలా ఎత్తుకుని ఉన్నారు అలా చూశాను నేను అదే వారెవరో వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళారు మీరేమో లోపల తపస్సులో రాసుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసినట్టు అవుతుందని నేను అలాగే బయట కూర్చున్నాను అని అలా మోకాళ్ళ మీదకి వెళ్ళిపోయా ఆ రెండు పాదాలు టచ్ చేసి ఆయన ఇల్లు ఆయన రూము ఆయన దివాణం ఒక రచయితకి ఎంత విలువ ఇచ్చాడు మహానుభావుడు మా తపస్సుకు భంగం అవుతుందంట అందుకని ఆయన బయట తాళం వేసుకుని అలా కూర్చున్నారంట ఆ రోజున అసలు ఎక్కడ ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆయన మీద నా అభిమానం సరే రాసింది విన్నారు విని మీరే కరెక్ట్ చెప్తాం అది అని ఆ మాట చెప్పారు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాపకంలోంచి మళ్ళీ బయటకు వస్తే ఈ స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది కదా అన్నగారు మనం ఆ రోజున అంటే హరికృష్ణ గారు త్రికుర్ గారు నేను మేము అందరం డిస్కస్ చేసిన ఆ సీన్ అలాగే మిగిలిపోయింది అన్నగారు డైలాగ్ రాసేప్పుడు ఆ ఫ్లోలో మీరు లోపలికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తే బాగుంటుందన్న ఆలోచన వచ్చిందండి అందుకని ఆ ఒక్క సీన్ మాత్రం నాకు నచ్చినట్టు రాశాను మిగతా అంతా మీరేం చెప్పారో అదే రాశాను బిల్లు కొట్టారు ఆ పుస్తకం ఇలా తీసుకురండి గాలి తగలకుండా పెట్టమన్న పుస్తకం వెనక్కి వచ్చేసింది మళ్ళీ అలా ఇచ్చారు వారి టికెట్ క్యాన్సిల్ చేయండి అని మెయిల్ టికెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎందుకు అన్నగారు గంటలో రాసేస్తాను పదింటికి మీరు స్క్రిప్ట్ అంతా చాలా తపస్సులో రాశారు మళ్ళీ అలాగే రాయాలి అని మళ్ళీ పాంగ్రో హోటల్ బుక్ చేయించారు ఒక్క సీన్ కోసం వెళ్ళి నేను వెంటనే అరగంటలో రాసేసి పడుకున్నా ఇది అయిపోయింది మర్నాడు పొద్దున్నే మళ్ళీ వెళ్ళా ఉదయం ఆరు గంటలకు వెళ్ళిపోయా మళ్ళీ ఈసారి మళ్ళీ బైండ్ ఇచ్చేసా మేము చెప్పినట్టే రాశారు కదా అవును అన్నగారు అలాగే రాశారు అని అదేమిటి మీ చేతిలో నా చేతిలో కాగితాలు ఉన్నాయి అంటే అన్నగారు ఇది నాకు నచ్చిన వెర్షను అందుకని ఎందుకు తెచ్చారు అంటే మీరు పొద్దున్నే స్క్రిప్ట్ చదివేప్పుడు ఆ వెర్షన్ చదివి ఈ వెర్షన్ కూడా చదువుతారే అవునా అలా వంగి ఒక్కసారి గుంజారు అలా మొహాన్ కొట్టేస్తారేమో కోపంతో అన్నంత భయం నాకు దట్స్ ఆల్ రైట్ అన్నారు అని టక్టక్క ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చెక్కు ఆ రోజుల్లో పెద్ద రైట్లకే ఆరు వేలు వస్తా ఉండే ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చెక్కు నాకు ఇచ్చి అలా భుజం మీద చేసి బయటికి తీసుకొచ్చారు ఎదురుగా దాసరాయణ రారు ఇల్లు ఉంది నా భుజం మీద చేసి మిమ్మల్ని అంత వాడిని చేస్తా అన్నారు మళ్ళీ కాళ్ళకు దండం పెట్టా అన్నగారు మీరు షూటింగ్కి వెళ్ళిపోతారు నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పా ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి ఉయ్యూరులో ఎక్కడైతే శంకుస్థాపన ధాన్యం నవధాన్యాలు వేసానో దానికి పునాదికి ఉపయోగించా నా జీవితంలో నేను మొదట కట్టుకున్న ఇల్లు అన్నగారు ఇచ్చినటువంటి డబ్బులతో పునాది ఏర్పడింది ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు పాపం కాలేజీకి ఫోన్ చేస్తున్నారు పీపీ పెట్టాల్సి వస్తుందని నేను నా ఇంట్లో ఫోన్ పెట్టించుకున్నాను నేను ఫోన్ పెట్టించుకుంటే కొంతమంది నా సహా ఉపాధ్యాయులు కొంతమంది ఏ ఇది తెలుసా గోపాలకృష్ణ ఫోన్ పెట్టుకున్నాడు ఎన్టీ రామారావు ఫోన్ చేస్తున్నాడంట అని నన్ను మోసేసిన వాళ్ళు కూడా ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు నేను దాన్ని తర్వాత ఒక జ్ఞాపకంలో చేస్తాను మా అమ్మాయి పెళ్ళి జ్ఞాపకంలో వాళ్ళని ఎంత అందంగా నేను వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పుకున్నాను అన్నగారికి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి వచ్చేసిన తర్వాత అన్నగారు మీరు పొద్దున్నే చదివితే ఇది అది అని అన్నాను కదా అందుకని కరెక్ట్గా నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి బాత్రూంలో స్నానం చేస్తున్నాను 
మా శ్రీమతి పరిగెత్తుకొచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారు లైన్లో ఉన్నారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చా తుండ చుట్టూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి హలో అన్న అద్భుతం బ్రదర్ అద్భుతం చాలా సూపర్గా ఉంది స్క్రిప్టు థ్యాంక్స్ అన్నగారు అని అలా చిన్న పాజ్ ఇచ్చారు అది చెప్తారా లేదా అని నేను వెయిట్ చేస్తున్నా ఆ సీను మీరే కరెక్ట్ భోం చేద్దాం ఆత్మీయత పెరుగుతుంది చెల్లితో లేకపోతే విలన్లాగానే ఉన్నాడు అని అంగి ఎవరండి ఒప్పు ఉంటారు ఆయన కాలి గోటికి పనికిరాం మేము అలాంటి మహానుభావుడు నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అని అంగీకరిస్తే అందుకనే స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడూ కూడా స్క్రిప్ట్ సరిగ్గా ఉంటే ఆ సినిమా ఎంత హీరో అయినా ఆడుతుంది అంత హీరో అయినా ఆడుతుంది స్క్రిప్ట్ సరిగ్గా లేకపోతే ఎంత హీరో అయినా ఎంత హీరో అయినా ఆడుతుంది అది నా జీవితంలో ఎప్పుడు అక్కడికి వెళుతున్న ఆ చండశాసనుడు అన్నగారి అనుభవాలు నన్ను వెంటాడుతూ ఉంటాయి అయితే చండశాసనుడు ఇంకా పూర్తి అవ్వాల సెకండ్ వెర్షన్ ఇంకోటి ఉంది ఏమైనా ఇది అలవాటు ఉందా అన్నారు ఆయన ఉంది ఎలా చెప్పాలి ఉందని తలంచుకున్నాలా ఒకసారి అటు వెళ్ళొస్తాను అన్నగారు పర్వాలేదు మీరు ఆ చెట్టు చోటును కానివ్వండి మేమే లోపలికి వెళ్తాం అని ఆయన లోపలికి వెళ్ళారు పరిగెత్తి చెట్టు చాటు పర్వర్ పర్వ పీకేసి గబగబ వచ్చి మళ్ళీ సీన్ రాశాం ఎంత ఉందా దీనిలో అసలు ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే ఎంత ఉందా దీనిలో